Sziasztok! Ha elszakad a damil, akkor olyan csomót kell alkalmazni, ami nem okoz túl nagy bumszlit, és így továbbra is akadálymentesen tud majd haladni a feca zsinór, ugye az orson és a gyűrűkön keresztül. Na ennek a legegyszerűbb formáját fogom most megmutatni két darab kötéllel, hogy minél egyértelműbb legyen a látvány. Na hát ez a dami összekötés igazából szinte ugyanúgy néz ki, mint a legutóbbi videómban, a, a legegyszerűbb horogrögzítőkötés. Annyi különbséggel, hogy itt nem ötször hurkoljuk át önmagán a kötelet, vagyis a damilt, hanem csak háromszor. Tehát fogjuk az egyik dami részt, meghagyjuk a végét, aztán a másikat ide bedugjuk, és áthurkoljuk önmagán háromszor. Tehát egy, kettő, három. Ahogy ez megvan, ide a saját, tehát önmagába visszahurkoljuk, és megfeszítjük. Jó, idáig meg vagyunk. Most jön a másik fele, ezt is ugyanúgy. Egy, kettő, három. Visszahurkoljuk önmagába. Ezt is megfeszítjük. Így, mi? Oké. Okay. És látunk egy ilyen csodálatos csomót. Hát ez Damilal ugye máshogy néz ki. De a lényeg az, hogy minél kisebb legyen a bumszli, hogy akadálytalanul haladhasson, ahogy mondtam a horgász apparátusban. Most, ahogy ezt így meghurkoltuk, megfeszítettük, ezeket a kiálló részeket szépen levágtuk, és kész. Össze van toldva az elszakadt damil. Négy.